India's West Bengal is home to the largest mangrove forest in the world. Sundaman all tamar, then the kind Sundaman ilaka manchir, kotho manchir kotho durovastar cha amar shopte zani. It's an area prone to cyclones, and they have been increasing in number and intensity. When the cyclones hit, they bring devastation. Homes, farmlands, and lives destroyed. Jed, I'm going to ask you how are you getting? Talk on Bolche, Lokera Bolevola Yachi. Is you have got Tagbe? Get the Uriania Choleabe. So she Taglona. Families turn to desperation. More often than not, it's the daughters that are sacrificed. Poverty plays a pivotal role. The guardians are unaware. They think that the girl child they have, that's a, it's a curse. It's a bail in disguise of a boon. Lokhi Pratima concept, Jeta, we think that it's, it's, it's not working there. That's why they make a deal there, it'll come after my part. The aftermath of these extreme weather events leaves young girls vulnerable. Mitigating the impact of climate change could change their fate. This is the Sundarbans, home to four and a half million people. It's one of the poorest regions in India. Farida Sada lives in the village of Atarabeki, which sits on one of the hundreds of islands in the mangrove delta. She's a seamstress by moonlight. It's the only time she can work in peace. When dawn breaks, she has children to take care of. She is a single mother. It's now with her own children. She reflects on her childhood. when she was 13 years old, her father, a gambler, had to shut down his tea shop. A string of misfortunes put the family under immense financial pressure. <laughs> Like in many other parts of India, daughters here are seen as a burden. Even though she was well below marrying age, at 13, the dowry offered to the family was substantial. It would provide them some relief from their financial pressures. Even Farida's relatives stood to gain and began to push for the union. <laughs> India is home to the largest number of child brides in the world. 
Most of these girls come from impoverished families or families that have been hit by unfortunate circumstances. Many of the families here are dependent on farming. But this source of income is under threat. The Sundarbans have been subjected to an increasing number of extreme weather events, inflicting severe economic hardship on residents. Under extreme financial pressure, Farida's family plotted to marry her off. She fell into a carefully laid trap. Thirteen-year-old Farida was married off to a 57-year-old man from Haryana. Betrayed and sold, Farida was more than one and a half thousand kilometers from her home. In a city she knew nothing about, married to a man she did not know, surrounded by people speaking a language she could not understand. I was I was <laughs> told that I was <laughs> a 
বহুবার যখন বলতে থাকে একবার দুবার তিনবার এর সমাজ ধরে বলতে থাকলো তখন তারা রাজি হয়ে গেল তখন তারপরে আসছে আর যেমন আমার মেয়ে লেখাপাল শিখবে পড়াশোনাও করতে পারবে আবার যদি ইনকাম হবে এইবার নিয়ে গেল কিন্তু দেখা যাচ্ছে পাঁচ ছমাস পরে বাড়িতে পয়সা পাঠাচ্ছে না কিংবা তখন যোগাযোগ নেই Experts have observed a jump in the number of child marriages and kidnappings after extreme weather events devastate the region. An unforeseen and distressing outcome of climate change. Yeah, of course climate change uh, is affecting the social structure. Of course it is affecting the natural resources and that's the reason people are not able to settle in that uh, in their villages because uh, the climate is affecting those So they are migrating outside so that's the easy way and even you can find now that both parents are outside so the child is with the uh, elderly like the grandma grandpa and it's not always the right parenting or the right uh, conditions of growing that we would like to have The winds of change are sweeping across the Sundarbans. In an environment where women are typically undervalued in society. Some institutions work to create positive change. Palab Singh Gupta has taught in several high schools over his 20 years as a school teacher. Since 2015, Palab has been promoting the Swayang Siddha initiative. Swayang Siddha translates to self-reliance. The campaign is aimed at raising awareness and empowerment and creating community-driven responses to deal with a problem plaguing young girls in rural areas. স্বয়ংসিদ্ধার মূল লক্ষ্যই হল চাইল্ড ট্রাফিকিং আটকানো বন্ধ করা শুধু তাই নয় চাইল্ড ট্রাফিকিং কে প্রমোট করে যে ল্যাডার গুলো তার মধ্যে সব থেকে বড় হচ্ছে চাইল্ড ম্যারেজ বাল্য বিবাহ শিশুশ্রম এবং শিশুদের ওপর নানা ধরনের বিউজ বা অত্যাচার যেগুলো হয় এবং যার সম্পর্কে শিশুরাও সবসময় সচেতন নয় সমাজ তো নয় অর্থাৎ আমাদের লক্ষ্যটা কি সাফল্য যে কোনো কিছুতে সাফল্য আচ্ছা বলতো আমাদের এই সাফল্যটা অর্জন করতে যে কোনো সাফল্য সেটা আমি আমার বাবা তিনটি অঙ্ক করতে দিয়েছে আমি যদি ওটা ঠিক করি আমার বলেছে এটা ক্যান্টিনি চকলেট তো এটাও একটা সাফল্য এই সাফল্যটা অর্জন করতে সবথেকে বেশি বাধা এমন একটা জিনিস আছে যেটা আমাদেরকে এই সফল হতে দেয় অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষা নেয় আমরা কোনো কোনো সময় সেই পরীক্ষায় হেরে যাই কোনো কোনো সময় জিতে যাই সেটা কিন্তু আমাদের মধ্যেই রয়েছে বলতে পারবি কোন জিনিসটা আমাদেরকে খুব বাধা দেয় হয় আর ফোকাস ভেরি গুড ভেরি গুড আর সেটা কোথায় থাকে কোন জায়গাটায় থাকে ভয়টা ফোকাসটা তার মানে ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়ালো মন মন আমাদের সবসময় খুব বাধা ভীষণ ভীষণ বাধা Palab visits as many schools as he can across West Bengal and the wider region to help start the conversation with students. He hopes that girls will stay in school for longer. And if they do, they could make better decisions 
that could change the outcome of their lives. Child children drop out here, put him on a the A after Boro Bapar Hutsi, child marriage. Child marriage to Tonto Boro problem, be a way that say. Sixteen year old Mijana Sheikh was forced into a marriage in 2019. It happened just as she was supposed to start the 11th grade. That year, Two consecutive devastating cyclones hit the Sundarbans, destroying the family's farm and collapsing their finances. Our family is very strong. We have a child in the world. We have a child in the world. We have a child in the the তো আব্বাজি একাই কাজ করে আমাদের সংসারটা চালাতো আমরা সব আমরা তিন ভাই আমি পড়াশোনা করতাম সবাই আমরা প্রথমে ভাড়া বাড়িতে থাকতাম আমাদের নিজস্ব কোনো ঘর ছিল না তো ভাড়া বাড়িতে ভাড়া দেওয়া তারপরে নিজস্ব ঘরের কাজ বাজ বা নিজস্ব ঘরের খরচা এবার শুধু তো খাওয়া দাওয়া একটা খরচা না পড়াশোনা বিভিন্ন রকমের খরচা হতে পারে She was married off to a man about 8 years her senior the marriage started out being everything she had ever dreamed of. পরিবেশে প্রথম প্রথম দেখিয়েছে খুব ভালো খুব মানে ভালোবাসে পরিবারকে খুব ভালোবাসে ছেলেটা এমন ব্যবহার করত আমার সাথে মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ পারফেক্ট ছেলে যদি লাইফে থাকে এই একটা ছেলে Marital bliss soon unraveled into a living hell. যখন ও আমাদের গ্রামের কাছ থেকে শুনেছে যে আমি পাচার হয়ে গেছিলাম আমার এত টাকা বিক্রি হয়ে গেছিল এত টাকা দিয়ে আমাকে একদম পাশের বাড়ির ভাড়িয়া বিক্রি করে দিয়েছিল ওই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়েছে পেটে যখন আমার বাচ্চা 3-4 মাসের তখন ও আস্তে আস্তে ডিমান্ড করতে লাগে আমাকে সোনার গলা চেইন দিতে হবে আমাকে ক্যাশ এত টাকা দিতে হবে আমার এত টাকা নিয়ে দিলে আমি মেয়েকে সংসার করব না বলে বিভিন্ন রকমের মারধর করতে লাগে একদিন তো ছুরি নিয়ে মেরে আমাকে এই শিরাটা পুরো কেটে দিয়েছিল তো বিভিন্ন রকমে যখন মারধর করতে লাগে একদিন মেয়েরে আমাকে বাপের বাড়ি মানে যখন টাকা গয়নাগাটি মানে চাইদা করছে তো একদিন আমার আব্বাজি 30000 টাকা আবার ওর অ্যাকাউন্টে পাঠায় যে মেয়ে একবার দুর্ঘটনা থেকে ঘটে এসেছে আবার যদি এই টাকাটা দিয়ে যদি মেটা সংসার করে তাহলে তো ভালো ব্যাপার বিফোর হার ম্যারেজ Majana lived through an ordeal that would scar her forever. Majana was asked by a neighbor, a single mother and her child, to help them carry their bags to the railway station. I told her that I was going to do this, so I told her that I was going to go to the house. I was going to go to the house, and I was going to go to the house. The train made several stops as Mijana fell in and out of consciousness. She eventually ended up in Kamatipura, a neighborhood in Mumbai historically known for prostitution. She was forced into a small dark room and asked to work. আমাকে আমি তখন বললাম কি কাজ তো আমি যে ভাড়াটি আসে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম এই মেয়েরা এখানে আটকানো কেন সে আমাকে বলছে তুই এত প্রশ্ন করিস কেন তুই এত কথা বলিস কেন আমাকে বিভিন্ন রকমের এবার খারাপ ব্যবহার করছে আমি তো পুরো ভয় পেয়ে গেছি শি ওয়ার্কড ইন দ্য ব্রোথেল ফর 6 মান্থস আনটিল ওয়ান ডে देयर वाज अ পুলিশ রেড আমি আর পালাতে পারিনি আমার তো শরীরে কোনো জোর নেই আমাকে ডাইরেক্টলি এসে পুলিশ রেড মেরে ধরে নিয়েছে
তো আমি সেন্টার রুম থেকে যখন বাড়ি আসি আমাকে সবাই নানান লোক দেখতে আসে কোথা থেকে এসে খারাপ কাজ করে এসে বিভিন্ন রকমের খারাপ কথা বলতে থাকে মানে টোটালি বাড়িতে মেনে যায় মানে মানে গ্রামের লোক চাইছে না যে আমি বাড়িতে থাকি আমার বাড়ির লোক প্রথমে মা কান্নাকাটি করে ভেঙে পড়েছিল আব্বাজিও মানে চাইছিল যে আমার মেয়ে বাড়িতে থাকুক ঘুমে না থাকুক পড়াশোনা করুক আব্বাজিও চাইছিল কিন্তু আমার ভাইরা ওরা ওদের ফ্রেন্ড বা গ্রামের কথা শুনে ওরা আমার থেকে এবার দূরে দূরে থাকে আমার সাথে কথা বলতে চায় না আমার আমাকে দেখলে ঘিন্না করে Mijana comes from a minority Muslim community. These small rural communities tend to be very conservative. The shadow of social stigma looms large for kidnapped girls. They struggle to reintegrate into their homes and communities. Many fail to reclaim their old lives or continue their education. Dara diye Mohammed Shahidullah is a teacher at a Muslim high school. He sees the issues playing out in his classrooms. He feels changing the mindset of the parents is key. আমি এখানে যে যেটা লক্ষ্য করে যে সেটা হচ্ছে ক্লাস 7 থেকে প্রায় 7 থেকে শুরু করে বাচ্চাদের এখানে দিয়ে দেওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করেছে। এই জন্য না যে গার্ডেনরা তাদের দায় মুক্ত হতে চায় তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাটা এমন খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্য যদি ভালো পাত্র পেয়ে যায় তাহলে তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় অন্যান্য অনেক মাদ্রাসার মতো এখানে এবার আমরা টিচাররা তাদেরকে গাইড করি যে তোমরা যদি পড়াশোনা করো তাহলে তোমাদের এই অবস্থা সেটা থেকে কিন্তু তোমরা বেরিয়ে আসতে পারো সেই বাচ্চাটাকে বোঝাই সেও তো বিয়ে করতে রাজি না গার্জেনের চাপ থাকে সেই গার্জেনকে আমরা তখন বোঝাই যে এখন বাচ্চার বিয়ে দেওয়ার বয়স হয়নি এখন পড়াশোনা করুক যদি সে এগিয়ে যেতে পারে তাহলে হয়তো আরো ভালো জায়গায় তার বিয়ে হবে বা সে একটা সুন্দর ভালো মা হতে পারবে পড়াশোনা করবে এই ব্যাপারটা আমরা তাদের বোঝাই অনেক ক্ষেত্রেই বোঝে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের বিভিন্ন অবস্থা থাকে যার সাপেক্ষে তারা বিয়ে দিয়ে দিতে বাধ্য হয় এখানে আমি লক্ষ্য করেছি অনেক গার্জেনের বেশ কয়েকটা মেয়ে থাকে তার ফলে যদি একটা মেয়ের একটু বয়স হয়ে যায় তাদের এই চিন্তা হয় যে তারা হয়তো আর সুপাত্র পাত্রস্থ করতে পারবে না তাকে ভালো জায়গায় বিয়ে দিতে পারবে না এই একটা চিন্তা ভাবনা থাকে specifically for the girls of West Bengal. The aim is to delay marriages until the age of 18 by providing direct cash transfers for their education. The scheme incentivizes parents to keep their daughters in school. Power bathao amra bar bar taderke bojhay tare aste aste bujhche. Obosthar poriborton kintu onek ta hoye. Ei dosha ta tara kintu upobhog kore tara bujhte pare tara jane এই জন্যে তারা নিজেরাও সচেষ্ট হচ্ছে যাদের এবং তারা এটাও বলে দিচ্ছে যে আমরা এখন বিয়ে করতে চাই না আমরা বরং পড়াশোনা করে সফল হতে চাই lies on the delta of multiple great rivers such as the ganges and the brahmaputra the rivers and the tides carry sediment that affects the complex network of tidal waterways mud flats and small islands deforestation has caused islands to wash away Because of this, embankments have been constructed to protect the lands. But with the changes in sea levels, the embankments have needed to be built higher. Ajanta Day believes that this is the wrong solution. People are aware that, okay, at this point of time, the cyclone is going to come. And 
The first thing that everyone would do is to identify that what are the vulnerable embankment areas where the embankment can breach. It would be literally like this. Everyone, if it comes in the night or the day, everyone will not sleep. And all the men, mostly the men, the women also, will be on, the, on those vulnerable points, trying to protect it so that it doesn't breach. Thousands of kilometers of walls have been built across the Sundarbans. Some of these man-made structures have been there since the 18th century. They were built to create and protect agricultural lands. However, these barriers have hurt the natural ecosystems in the region. So when you build uh, something like this around an embankment, then what happens is the river cannot come and deposit the silt here. And the delta formation is in a way restricted. So the river is depositing the silt on its bed. And the navigability of the river is also decreasing. And if you see just opposite uh, this Morijhapi island, you will see that the island floor is much higher than this island. Because that's an open island and the silt deposition, the delta formation is continuing there. Whereas here, we have restricted it. The mangrove forests, which once covered these lands, anchored the islands in place. Many islands, which have been stripped bare of mangrove forests, are suffering. See the lichens here? It shows that it's less polluted area. The lichens have grown on the trees. Because of the changing climate, saving the mangroves has become an ever more urgent priority. Mangroves are always in communities, in a mangal. That's what we call say, mangrove mangals. One mangrove will not be able to survive the place, the landscape where they are living. So they always come in communities and so that's why they are diverse. With the diversity, one may not survive here, the more soil tolerant will survive, or the more freshwater tolerant will survive. So they combine among themselves this, with this beautiful community ecology and survive together. So that's the beauty of it. But mangroves, which have long protected the coastlines, are struggling to adapt. Victims of rising sea levels, cyclones and deforestation. When you look in the Google map, you'll see that it's a crisscross creeks and channels. It's all connected to each other, these freshwater systems and the marine system. And that is where the mangroves live, where the freshwater transients into the marine ecosystem. Now, what we have done is when we are developing bridges, metro rails, cities, towns, we are delinking these channels. The island of Mushni sits on the edge of the Sundarbans and the Bay of Bengal. It is the first place to get hit by an incoming storm. It is also on the front lines of rising sea levels. Anwara Sultana lives here with her children. Her home has been rebuilt several times over the past 10 years after devastating cyclones passed through the region. The storms also destroyed the farmlands, inundating them with salt water. Anwara's husband and other men from this village left for the cities in search of work. Her husband has been a migrant worker for nearly eight years. I don't have political at all by that. Kia Jamas from Saro, Cholbo, let's say, gets it. And I had a little soft chili making a Amrata Tati, Tokan Kirokom, Ektakta, Ki Ektakta, Botcho Legate, or Tuntis Hatabot, Tokan Degade, Takabuja Tatana, Ekid in a room. I know what to lag looking for it. Egg her potty, Amad Jerobo income, Sirokum Kotsa, Sirokum Kore Korait, Kina Box Korechi, Kalk, Porebot Turkey Korechi, Mati Filici, Terrison Botchurki Korechi. আমরা একটু ব্যান্ড দিয়েছি তারপর হচ্ছে একটু গেথেছি তারপরেও তো গেছি এরকম করে করে আমাদেরকে এরকম করতে হয়েছে তাও এটা এটা যে পরেখানে কথা দিয়ে শেষ হবে তাও বলতে পারছি না যদি উপরবালা দুয়াই হয় 
ভাগ্যের ব্যাপার যা আছে আমরা সেটাই ঠিক আছে Every year tens of thousands of people migrate away from the Sundarbans most of them men They are leaving because their farmlands and livelihoods have been devastated by the effects of climate change Anwar's husband regularly sends back his earnings What little savings they make go towards their new stronger concrete home which they hope will protect them from future storms বাইরে তো আসে যায় কিন্তু আপনার মাস পরে আসে আবার চলে যায় দু মাসের মাস থাকে আবার চলে যায় যাওয়ার কারণ আমাদের খুব গরিব এমনিতে আমাদের এমনিতে আমাদের বাড়িতে কিছু নেই বলতে গেলে কিন্তু অভাবে সংসার গরিবের সংসার আমার খাটলে আমাদের খাবা হয় না খাটলে না হয় কিন্তু সে যে বাইরে থাকে সেটাই পাঠালে আমাদের খাবা হয় প্রচুর তো কষ্ট আমি ওখান বলছি তুমি তো বাইরে না গেলে কাজ করবে কি করে আমাদের সংসার চলবে কি করে ক্লাইমেট চেঞ্জ হ্যাজ আনডাউটেডলি মেড দিস দ্য ওয়ার্স্ট টাইম ফর দ্য সুন্দরবানস বাট হার্শ কন্ডিশনস এন্ড হার্ড টাইমস আর নাথিং নিউ টু দ্য পিপল হু লিভ হিয়ার They've stayed resilient against numerous challenges their unique and often unforgiving environment poses. Besides building strong homes, Ajanta feels that the mangroves are key to providing protection. So what we are trying to say is that mangroves are really the soldiers of the coast. So let us use them as our soldiers. The mangrove soldiers are joined in battle by the Green Brigade. A troop of women volunteers who have come together to save the Sundarbans, one mangrove tree at a time. তখন আমরা ছোট ছোট চারা সংগ্রহ করি চারা হোক বীজ হোক রোপণ মানে সংগ্রহ করি করার পরে আমরা ভালোভাবে এই নেটেড ঘিরে ভালো করে মানে এই বীজ মানে প্রথমে টপে মাটি হচ্ছে তৈরি করলাম করার পরে গাছ থেকে আমরা বা অন্য অন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে বীজ সংগ্রহ করে ভালো করে হচ্ছে সেটাকে লাগানো হলো লাগানো হওয়ার পরে সেটা হচ্ছে জোয়ার ভাটা খেলা হলো সব কিছু করা হওয়ার পর তারপর হচ্ছে চারাগুলো খুব সুন্দরভাবে তৈরি হলো প্রায় হচ্ছে আমরা মানে দুটো গ্রুপ মিলে প্রায় চল্লিশ জন সেই চল্লিশ জন মিলে আমরা হচ্ছে এই বাদামন সবই তৈরি করলাম প্রায় হচ্ছে দু লাখ চারা আছে The seedlings are sold or sowed by the women in the Sundarbans. This group alone has created 90 hectares of new mangrove forests. That's an area of about 100 soccer fields. কিন্তু ফাঁকা ফাঁকা যে জায়গাগুলো আছে কিছু কিছু জায়গা ফাঁকা আছে সেই সব জায়গা আমরা আরও বাদাম তৈরি করার জন্য আমরা এই চারা গাছ আমরা লাগাবো কোথাও যেন মানে ফাঁকা যেন না থাকে তোমার বিভিন্ন রকম চারা আমরা তৈরি করছি যেমন কেওড়া চারা তোড়া চারা বানি চারা এটা এটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে বকুল চারা The hope is that the return of the mangroves will have a knock-on effect. Marine life could return and that could revive the livelihoods of families that live here. So that was the difference we created that we have to involve the local communities especially the women and that is also financial a boost for them. So when we came in 2010 with this program that okay you speak, let's build the mangroves the soldiers of the coast who will guard you so they came and joined in huge numbers and uh, uh, and that's what we see now in very many areas the the forests have been created and they are beautiful and they, they understand that how it protects them Farida was 13 when she was married off by her family to a 57-year-old man. A year later, 
Her husband died while she was pregnant. She returned home and remarried. She had three more children, but the subsequent marriage also failed. Her husband was a drug addict. She's now 27 and a single mother. Desperation permeates through the Sundarbans, and history has a way of repeating itself. Farida's grandmother sold Farida's eldest daughter to a family in Calcutta as a cleaner. Farida rescued her and is adamant about stopping the cycle of discrimination and exploitation. She put her daughter in a government-run shelter. Farida is no longer in contact with any of her family despite living in the same village. Farida wants to ensure mistakes of the past are not repeated. Pandami <laughs> Despite her busy schedule, she has found time to give back. Sewing is a valuable skill that has given Farida an income and independence. It's a skill she wants to impart to other survivors. Once a week, she teaches girls just like her. Girls who have been passed over by society. She imparts skills that give them the ability to weave themselves back into the fabric of the community. Farida's eldest daughter, Kushi, is home from the shelter for a few days. These are precious few moments the two get to spend with each other. Before she returns to the shelter, they spend some time at a fair. These are memories Farida wants to create for her daughter. Karun Tade, Bashunti, Asha, Jawa, Jab Hotcha, Tara Dite, Barbena, Acha, Ambra Mord, Yechi, Bidiote, Ziare Jono. Very good, very good. It is a husband. Not all survivors can overcome the difficulties of returning home. Finding acceptance remains a hurdle for them. Knowing others share their stories gives them strength. These survivors have come together to take the next step.
to tell their stories to a wider audience. আমরা যখন গ্রামে গিয়ে মানুষ সাথে কথা বলছি এবং গ্রাম থেকে যে কি কি সমস্যা আমরা ফেস করছি সেটা নিয়ে যখন গ্রুপে আমরা আলোচনা করেছিলাম এবং তখন হচ্ছে তো আমাদের কি গল্প সবাই তো শুধু জানছে যে সেই মেয়েটা কোথায় গিয়েছিল তাই এবং তাদের সম্পর্কে খারাপ খারাপ কথাবার্তাগুলো সেইগুলোই তারা মনে রাখছিল কিন্তু তাদের সাথে মানে সঠিকভাবে কি ঘটনা ঘটেছিল এবং তারা কিভাবে সেই ঘটনার শিকার হয়েছিল সেইগুলো কারো কাছে ছিল না তো তাই আমরা আমাদের গল্পগুলোকে সবার সামনে তুলে ধরে তাদের মধ্যে সেই সংবেদনশীলটা তৈরি করতে মানে সেই জিনিসটা বোঝার জায়গা তৈরি করতে চেয়েছিলাম যাতে তারা এই জিনিসটাকে বোঝে their platform is theatre from their stories a script emerges इच्छा से मरे जाए बसिभाग क्षेत्र करे और नाना समस्या और सर्वदा निजे के दोषी भावा से ही एक भूल मान भूल बोझा निजे के लिए चलते थे It's a chance for the community to learn more about the issues their daughters face and to explain their difficulties in integrating back into life in the Sundarbans. Rakto to shikshika hawa eto bhalo chhele me hoy jonmechish songshar korbi shikshika bi ki ka hoy abar ki korbi ki re kemon achish shei je biye hoye gelo ar khobor nili na ar tor shami tai ba kemon re सब जो बंद कर दिल खूब भलोबाशे एकदम चोखे हर है ना कि से गो तुले मूलत प्रत्येक मान जो उदाहरण हिसाब से बोली আমার গল্পের আমি কি করে ফিরে আসি রেস্কিউ হয়ে আসার পর কিভাবে কমিউনিটির মধ্যে আবার নিজের পড়াশোনা শুরু করছি সেটা যেমন তুলে ধরা হয়েছে ঠিক আমার মতো আরও একজন সার্ভাইভার লিডার রয়েছে সে যখন ট্রাফিকিং হয়ে যাওয়ার আগে তার সাথে কি কি ঘটনা ঘটেছিল যার কারণে সে ট্রাফিকিং হয়েছিল সেইটা নেওয়া হচ্ছে এবং কেউ একজন যাকে ট্রাফিকিং করে দেওয়ার পর তার সাথে কি কি অত্যাচার করা হয়েছিল সেই জিনিসটাকে তুলে ধরছে সেইটাকে নিয়ে আমরা একটা গল্প পুরো সবার কাছে তুলে ধরছি It's confrontational for many. But these stories, drawn from lived experiences, continue to haunt the actors. They are also catalysts for positive change and a means to healing. ভালো লাগে এবং তাদের মনে মনে একটা সাহস জাগে এবং মনে হয় যে না আমার কথা শোনার জন্য এমন একটা জায়গা আছে যেখানে আমার কিন্তু আঙ্গ তুলে বলবে না যে না তুই ভুল বলছিস আমার কথাটা শুনবে বুঝবে এবং আমাকে জাজ করবে Despite the challenges, the women of these wetlands remain resilient. They have sown the seeds of hope. If farmlands can be protected from the storms, then livelihoods can be secured. Maybe male breadwinners won't migrate, and families can stick together. And maybe daughters will stay in school. and that will make a difference in the sundarbans <laughs> <laughs>